je podzim. Dneska je krásný sluneční listopadový den. Rybářská sezóna je téměř u konce, ale pro opravdové kapraře sezóna nikdy nekončí, protože kapři se dají chytat celý rok. Já jsem se vydal s Radkem Zavěčičem a s Jirkou Majerem na pár dní na Pálavu, kde se vyzkoušíme náš nový bojlíz. Kdo se na kapražské scéně pohybuje nějaký ten pátek, tak pojem Food Signál mu není neznámý. A právě Food Signál, jeho inovovanou verzi, si tady vyzkoušíme. My samozřejmě intenzivně pracujeme na inovaci a na zkoušení celý rok, ale přišel čas, kdy je potřeba ten bojlíz vyzkoušet i v chladné vodě, a to je přesně teď, kdy má voda pouhých 10 stupňů. Odlišnost a jedinečnost food signálu spočívá v tom, že neobsahuje ani mililitr žádné esence nebo esenciálních olejů. Jeho atraktivita je pouze na přírodních produktech, rozpuštěných extraktech, tekutých potravách a několik utajených ingrediencí. Tato výprava není vůbec jednoduchá, protože už mám za sebou čtyři dny a ještě jsem nezačal chytat. Vy to nevíte, ale já jsem původně tento díl jel natáčet do Francie, abych tam nachytal ty pořádný kapry na fuda. Takže jsem tam přijel, dal jsem do toho hodně energie, vyvesem jsem pruty a za dvě hodiny přijel policajt. Co tady děláte? Ve Francii je úplný lockdown, nikdo nesmí ani k vodě, ani na hodinu. A i když jsem mu říkal, že tady pracuju, že tady natáčíme prostě film pro pracovně, tak ho to nezajímalo. No a po dvou hodinách jsme se museli spakovat a museli jsme jet, takže s takovým vtipem říkám, že jsem jel na Pálavu s krátkou přes Francii. No ale přijeli jsme na Pálavu, jeli jsme na jeden břeh, byli jsme tam, vytahali jsme po hrázi všechny ty věci, víte, co to je energie a Netrvalo to dvě hodiny, ale 12 hodin, přijeli policajti, tady nesmíte bivakovat, po devátý hodině máte co dělat venku. Je to sice pravda, ale je lepší být venku, než někde v civilizaci. Takže nás opět vyhodili, tak jsme se přestěhovali na jiný břeh, kde je spoustu rybářů přes noc. No a nikomu to nevadí. No a teď už mám vyvaženo a doufám, že ty udice budu mít ve vodě. Aspoň ten půl den, co je povolená, povolená denní doba lovu. Krásný pálaský kapřík, nádherně stavěný, geniálně rozložený šupin. Myslím, že v budoucnu to bude klenot z těchto vod. Udělal radost, sice není největší, ale za to je krásný. A to asi panáčka fůd signálu s pepřovou plovkou. Když jsem to obal do Belachanu, voda už je studená, tak je taky atraktivnější. Udělal radost a snad přijde ještě větší. Krásná ryba. Bojlíz Food Signál znám už opravdu hodně dlouho. I když jsem byl o 12-13 let mladší, tak jsme s tím letím bojlízem chytali již tenkrát velký kapry a pamatuju si na svoji druhou výpravu na francouzský Cassien, kdy jsme, kdy jsme na Bojlíz Food Signál nachytali tenkrát krásné ryby. A já jsem teď strašně rád, že Bojlíz po tolika letech opět zařazujeme do nabídky a tentokrát v podstatně kvalitnější formě, než tomu bylo tenkrát. 
Já mám to štěstí, že na, to, na tohle bojilí schytám vždycky rok až dva dopředu, než se to pustí do prodeje. Je to vždycky u každé novinky. A s food signálem jsem letos nachytal krásné ryby v Čechách na pískovnách. Měl jsem moji na, za, na zahraniční výpravě ve Francii. A teď momentálně je začátek listopadu a mám ho i tady pod Pálovskýma kopcema. A doufám, že se nějaký pěkný velký šupináč povede. Tohle kapra budu vážit, ale i měřit, to uvidíte. Takže, váha jo. Včera se setněním jsem měl záběr. Ale přišel jsem o něj, protože mi kapr zajel do vásky, tak jsem ho tam dostával, dostával ven. podařilo se mi to dostat ven, pak jsem za něj vzal pořádně, aby mi tam znova nezajel. Vyří jsem ho, ale nad ránem, když jsem to vyvez, tak přišel tohle ten dlouhán John. Má 20 kg a 107 cm. Je to typický pálavský torpédák. Jelikož už je studená voda, tak už tak nebojoval, ale věřím, že když by měla voda těch 15, takže by to bylo neskutečný rodeo. Tenhle kapr nemá pupek, tak je to takový rychlík, spíďák. A jak já říkám, takový ty kapři. 25 kg s pupkem, tak to jsou takový Harley, 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 Hyrule, Harley. Ale tohleto, to jsou takový mašiny Suzuki. A přesně takhle by asi lítal. <laughs> Dva roky nosím v hlavě nápad. Jak bychom společně mohli pomáhat kaprům, k lepšímu zdravotnímu stavu kaprů. A jedná se o speciální premix, který je složen ze směsi vitamínů a probiotik. Jmenuje se to CI, Carp Immunity. A tenhle ten premix slouží k tomu, že kapři lépe odolávají různým nemocem, hlavně v dnešní době, kdy hrozí herpes nebo jiné bakteriální onemocnění. Lépe odalávají stresu a lépe se jim hojí, hojí různé poranění, které jsou způsobené námi rybáři, především od podběráku. Znáte to všichni, řitní ploutev, hřbetní ploutev natržená, nebo když prostě ten kapr spadne a rozrazí si no, třeba hlavu. Tehle ten premix není směs nějaká všeobecná pro suchozemský zvířata anebo všeobecně pro ryby ale je specialist i teologii vyvinutý přímo pro kapří organismus, takže přesně působí pro lepší kondici a lepší imunitní systém kaprů. My jsme tehle ten premix poprvé dali do food signálu, ale protože to je skvělej, skvělej nápad, skvělá myšlenka, tak ho postupně budeme dávat i do našich jiných bojlízů, které už máme v nabídce. Vy to poznáte, že v tom popisku bude CI, Carp Immunity, anebo tam bude logo, je to takový kapřík s ochranným štítem. A uvidíte, že teda tady ta látka je v určitých bolízech. Na dva cinku. Tak to dvou vácu. Dobré.
Včera jsem si našel nový místo, pod hák jsem našel jednu 24 fůda, nakrmil docela bodově, zhruba půl kilo, tři čtvrtě kila koulí a za necelých 24 hodin to sebral ten správný pálavský tank s dílkou přes 1 metr a váhou přes 20 kg. Petelice. Já si myslím, že na první záběr víc než dobrý. Konečně. Food signál velmi intenzivně voní, má velmi zajímavou vůni, já si k němu musím pořád čuchat. Vydrží dlouho vonět, i když je na dně, a protože neobsahuje esence, nepřitahuje pozornost menších kaprů, je selektivnější a je určen na lov těch největších kaprů. To je prostě food. Potenciál food signálu je skutečně obrovský, což dokazují i úspěchy našeho týmu a spolupracovníků. Několik kaprů přes 30 kg to už není náhoda. Když je podzim a voda už má 10 stupňů, nebojím se chytat na velké nástrahy, aby jsem vyselektoval menší kapry. Takže mám dostatečně velký háček, 4 Centurion nebo Continental, 1,24. A nebojím se chytat ani na dvě 24. Se stejným háčkem, 4 Centurionem. Víte, co mě na našich vodách baví? Ta různorodostryb. Radek chyt krásného kapra, Jirka chyt hlubokýho, já potom dlouhýho, ale teď přišel žolík. Teď přišel extra hluboký. Já jsem si ho přál, abych chytil jednoho hlubokýho. Osud je ke mně moc hodnej a dneska mi ho poslal. Ta, tady to je. Nádherný. Ještě jednou. Uo. Kapr s velkým břichem. Prostě. Tohle je nádherná ryba. Tuhle všichni milujou. Řekl jsem mu žolík, takže mu dávám jméno žolík. To mohle už nic říkat nemusím, jenom plav žolíku, plav si. Ale myslím, že největší problém je vysoký tlak, který je už dlouhodobě uh, hodně vysoko. Jo, Jirko, 
Jedeš! Ja, to sú labute. Labute. <laughs> to sa tak slávala. Z mé týdenní výpravy s food signálem do slunné Francie se nakonec stala několika denní výprava, ale společná výprava s klukama do Sibérie. Ono takovýhle počasí totiž z kraje výpravy vůbec nebylo. První dva dny jsme měli sluneční počasí a bylo podstatně tepleji než je teď, ale poslední čtyři dny je opravdu hodně nízká oblačnost, voda se ochladila skoro o tři stupně a největším problémem si myslím, že je vysoký tlak, který je už dlouhodobě Prostě hodně vysoké a ze zkušeností vím, že to není úplně ideální, ale myslím, že jsme se s tím poprali, poprali dobře. Kluky čeká posledních pár hodin lovu, jakož se ráno vrací do kolína. Nicméně tlak má zase klesat zpátky na normální kapražskou hodnotu, takže jsem se rozhodl ještě pár dní zůstat a uvidíme, jestli nám fut signál něco přinese. Určitě. A já už vám jenom můžu říct, že fut signál si budete moci zakoupit od začátku příštího roku. Bude se k němu prodávat celá řada těch doplňků, popky, pasty a tak dále. A když nachytáte na food signál krásný kapry, budeme rádi, když nám pošlete fotky. Mějte se krásně. Ahoj. Čau. Čau, čau.